now dear students today's topic is mechanism of breathing and it is quite very important topic and little bit complicated also so i just tell you all that focus on the topic and with all the concentration try to understand what i am going to explain you now breathing is a process where inspiration and expiration both involves in this process okay so i have drawn a little flow chart so that you can understand it that breathing involves both the processes that is inspiration and expiration then what happens into the inspiration is that it occurs when pressure within the lungs is less than the atmosphere pressure dekho beta ye sari cheeze na pressure ke upar depend kar rahi hain and pressure do cheezon ka hai kyunki it's little bit complicated to main aapko kuch cheeze pehle hi clear kar di hu suppose ye lungs hain hamare theek hai is tarah se aur ye sab idhar system hai pura hamara to this is the abdomen this is the diaphragm you all know these are the ribs and बिलो विच देर इज अ वर्टिबल कॉलम ऑल्सो है ना वर्टिबल कॉलम भी तो होगा उसको तो हम नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा तो दिस इज द सिचुएशन एंड दिस ऑल कैविटी इज नोन एज अ थोरेसिक कैविटी ये पूरा थोरेक्स का हिस्सा हो गया ना थोरेसिक कैविटी बन गई दैट मीन्स योर लंग्स आर प्रोटेक्टेड ऑल अराउंड चाहो तरफ से वो प्रोटेक्टेड हैं तो देर इज अ प्रेशर है ना प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस थिंग अगेन आई एम ड्राॅइंग सो दैट इट विल बिकम लिटिल क्लियर टू यू सपोज दीज आर द लंग्स this is these are the ribs this is the diaphragm and of course vertebral column suppose black color se hum bana dete hain to this is the vertebral column to ye bhi hai sath mein aapke <coughs> now what happens is that the atmospheric pressure ab ye to body cavity hai idhar hamari hai na to atmospheric pressure bhi koi cheez hoti that means the pressure outside the lungs that is called atmospheric pressure and there are certain pressure present into the lungs also तो इंस्पिरेशन दैट मीन्स जो एयर आप अंदर इनहेल करते हो वो कब होती है वेन अवर द प्रेशर इन योर लंग इज लेस इन कंपेरिजन टू द एटमोसफेयर यहाँ पर मैं माइनस बना देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा ना ये प्रेशर अंदर क्या होना चाहिए कम होना चाहिए प्रेशर जब कम होगा तो उसको लेने के लिए रश जो करेगी एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड एंड एक्सप्रेशन इज आ यूजल प्रोसेस क्योंकि वंस यू इनहेल द एयर इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल इट इज ऑब्वियस कि आप एक्सपायर करेंगे तो ये कब होगा जब लंग्स का प्रेशर क्या होगा ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा जब लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये एक्जेल करेंगे तो ये जो डिफरेंस है दैट मीन्स दिस डिफरेंस ऑफ द प्रेशर विद इन द लंग्स एंड द एटमोसफियर दिस दिस प्रेशर इज जनरेटेड बाई द सर्टन uh, थिंग्स है ना कुछ चीज़ों की वजह से जनरेट होता है वो क्या चीज़ें हैं सबसे नंबर वन चीज़ हो गई आपकी डायाफ्राम ठीक है वन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज़ द डायाफ्राम एंड अनदर इज द स्पेशल काइंड्स ऑफ मसल्स वो मसल्स कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स यू कैन कॉल देम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड ऑल्सो रेडियल मसल्स और यू कैन से फ्रेनिक मसल्स तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड है ना रिम्बर करना पड़ेगा आपको लर्न करना पड़ेगा ये दो काइंड की मसल्स को वन इज डायफ्राम तो सभी जानते हुए डायफ्राम होता है है ना सबने पढ़ा हुआ है देर इज नथिंग न्यू इन इट बट आपको इंटरकोस्टल मसल्स थोड़ी सी न्यू लग रही हैं तो इंटरकोस्टल मसल इज द नेम एड कर दो आगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दीज टू थिंग्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस ओके तो दिस विल बी क्लियर आई थिंक है ना आपको हो गया होगा क्लियर नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ इंस्परेशन कि अब इंस्परेशन में कैसे होता है जो मैं आपको बता रही थी तो नाउ वॉट हैपन्स इज दैट दिस डायफ्राम डायफ्राम दिस इज द नेचुरल पोजिशन ऑफ डायफ्राम बट वेन इट कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम फ्लैट ये ऐसे फ्लैट हो जाता है तो ये अगर जब ये फ्लैट हो गया ये ऐसे नहीं रहा स्टेट नहीं है अब ये फ्लैट हो गया ये इस पोजिशन पर आ गया तो आप देखो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड में ये कैविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई अभी देखो यहीं यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर रहे थे दिस इज़ द लेंथ ऑफ द कैविटी बट नाउ व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स तो अब आप कहाँ से मेजर करोगे यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस बढ़ गई ना कंपैरिजन करके देखो दोनों की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डिफरेंस है ना तो वेन एवर द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स दिस डायफ्राम है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऐसे फ्लैट हो जाता है सीधा हो जाता है तो ऑब्वियस ये स्पेस बढ़ जाता है तो एंटीयर एंड पोस्टीयर साइड दिस इज कॉल्ड एंटीयर दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर तो एंटीयर पोस्टीयर साइड में ये इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम यू कैन से एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये यहाँ पर जो मसल्स होती हैं आई विल टेक द कलर ब्लू कलर 
यहाँ पर दीज मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स दीज आर नोन एज द इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वी कॉल देम इन केस ऑफ इंस्परेशन तो ये मसल्स क्या करती हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये रिब्स को क्या करती हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा पुल करती हैं बाहर की तरफ पुल होती हैं मतलब आपकी बॉडी के जो बॉडी वॉल है उधर पुल होती हैं एंड स्टर्नम मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक बोन है बीच में टाई के आकार की टाई के शेप की वैन यू स्टडी अबाउट इन द स्केल्टन सिस्टम तो आपको बताया जाएगा तो ये भी यहाँ पर होती है तो ये भी बाहर की तरफ आती है थोड़ा सा है ना उसको धक्का देते हैं जैसे आप डॉक्टर आपको बोलता है लंबी सांस लो तो आप तेज से सांस लेते हो ना चेस्ट के अंदर तो आपको लगता है चेस्ट थोड़ा स्वेल कर रहा है आपका तो उसी तरीके से थोड़ा बाहर की तरफ पुश होती है तो ये बाहर और पीछे की तरफ यू कैन से एंटीयर एंड पोस्टियर की तरफ भी क्या हो जाता है थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है और जब ये स्पेस इतना स्पेस क्रिएट हो गया देखो आप ऊपर और नीचे स्पेस क्रिएट हो गया आगे और पीछे स्पेस क्रिएट हो गया तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम जो है वो लंग्स का क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ेगा कि नहीं ये भी बहुत गंदा हो रखा है मैं जैसे मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ये ऊपर और नीचे की तरफ आपने स्पेस क्रिएट किया और इधर और इधर की तरफ स्पेस क्रिएट हो गया ड्यू टू द दीज मसल्स कौन सी बाई द हेल्प ऑफ डायफ्राम यू कैन इंक्रीज दिस साइड ये वाला एरिया बढ़ा and with the help of external intercostal muscle इस side की क्योंकि ribs जब swell की और sternum जब swell किया तो आपका जो body cavity है आगे की तरफ यानी कि chest की तरफ और back यानी आपकी पीठ की तरफ ये भी फैली थोड़ी सी तो क्या हुआ वहाँ पर space create हुआ कि नहीं create हुआ तो जब वो इतना space create हो गया तो that means आपके lungs के अंदर का जो pressure है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और inspiration में आपने क्या कहा था when pressure within the lung is less क्योंकि आप देखो बलून में थोड़ी सी हवा भरो और बलून को हाथ से आप दबाओ का बहुत तेज से एक एयर फील्ड बलून को तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर प्रेशर बहुत है है ना बहुत दबाने से प्रेशर आता है और आप उसको लूज कर दो उसी चीज़ को तो उसके अंदर स्पेस जो है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है सारा है ना बड़ा हो जाता है स्पेस तो जब स्पेस बड़ा है तो एयर पूरे में आराम से फैल सकती है और अगर स्पेस छोटा है तो उस एयर को सारे को उस छोटी सी जगह में एक्यूमोडेट होना पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि प्रेशर बढ़ेगा है ना तो वेन प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस अब ये लेस हुआ है क्यों क्योंकि स्पेस बढ़ा दिया आपने लंग्स का लंग्स थोड़े चौड़े हो गए फैल गए फूल गए तो उसमें क्या हुआ प्रेशर कम हो गया एयर का अपने आप से तो ये प्रेशर कम हुआ तो बाहर से एयर क्या करती है रश करती है तो ऑल दिस इंक्रीज द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर थोरेसिक चैम्बर क्या लंग्स के चारों तरफ का चैम्बर क्या कहलाएगा थोरेसिक चैम्बर जहाँ पर आपका है तो ये चैम्बर क्या होता है इंक्रीज कर जाता है और जब ये इंक्रीज कर जाता है इसको पल्मोनरी वॉल्यूम भी आप बोल सकते हो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम मीन्स लंग्स का वॉल्यूम लंग्स की कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्यूम तो इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ द लंग पल्मोनरी वर्ड आ रहा है मीन्स लंग घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं दे आर सिंपल वर्ड्स ठीक है पल्मोनरी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं ना तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या होगा वो डिक्रीज होगा जैसे ये डिक्रीज होगा तो फिर अब ये किसके कंपैरिजन में हम कंपेरिजन कंपेरेटिव बात कर रहे हैं ना तो इन कंपैरिजन टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेयर के प्रेशर के कंपैरिजन में आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो क्या होगा डिक्रीज होगा एंड इट फोर्सेज एयर फ्रॉम आउटसाइड टू रश इन साइड द लंग्स एंड दैट इज कॉल्ड इंस्परेशन है ना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट लगा आपको बट वंस यू टेक अ रीडिंग फ्रॉम योर बुक एंड लिसन दिस वीडियो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल कि वॉट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्परेशन नाउ अनदर थिंग इज एक्सपीरेशन एक्सपीरेशन जैसे मैंने बोला ये अपने आप एक आप चाहो ना चाहो वेन वंस यू इंस्पायर द एयर इट फॉलोड बाई द एक्सेलेशन एक बार आपने एयर ले ली तो बाहर तो निकलेगी आप कुछ करें चाहे ना करें तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स जैसे कि हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ फॉर इट दिस इज दीज आर द लंग्स दिस इज योर डायफ्राम दीज आर द रिब्स and this is the vertebral column तो when our वेन एवर द डायफ्राम रिलैक्सेस ये ये वाला जो मैंने बताया था इस बिगनिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था डायफ्राम ये वाला ये वाला इसी को बोल रही हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था नाउ इट इज इन द पोजिशन ऑफ रिलैक्सेशन तो अब ये रिलैक्स हुआ जब तो ये फिर इसी कंडीशन में आ जाएगा इट इज़ इन द डोम शेप ये ऐसा होता है हमेशा ये डोम शेप का होता है आपको ऐसे ही मिलेगा तो ये वापस पोजिशन पर आ गया तो अब वापस पोजिशन पर आ गया तो आप देखो ये कैविटी जो इतनी लंबी हो सकती थी यहाँ से यहाँ तक अब क्या हो गई छोटी हो गई शॉर्ट हो गई है ना तो शॉर्ट हो गई एंड ऑल्सो इंटरकोस्टल मसल्स ये जो इन बिटवीन है रिब्स के बीच की मसल्स को क्या बोलते हैं इंटरक
तो वापस पोजीशन पर आ गई यानी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई हैं तो ऑब्वियसली जब और यहाँ पे स्टर्नम भी था है ना आपको मैंने बताया था टाई शेप स्ट्रक्चर स्टर्नम भी था तो ये भी रिलैक्स uh, करेगा तो फॉर बाय द रिलैक्सेशन ऑफ रिप्स एंड द बाय द रिलैक्सेशन ऑफ स्टर्नम दे कम बैक टू द नॉर्मल पोजिशन जो भी मसल्स हैं वो उनको नॉर्मल पोजिशन पर इन स्ट्रक्चर्स को ले आएंगी दैट मीन्स रिप्स अपनी जगह पर स्टर्नम अपनी प्लेस पर एंड डायफ्राम अपनी प्लेस पर आ जाएगा सब अपनी अपनी प्लेस पर आ गए एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम जो ये कैविटी है थोरेक्स की पूरी कैविटी है ये अगेन इट बिकम रिलैक्स है ना नॉर्मल पोजीशन पर आ गई कोई इसमें भी स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है तो इट इंक्रीजेज द इंटरपलमोनरी प्रेशर ये इंटरपलमोनरी प्रेशर दैट मीन्स प्रेशर अमंग योर लंग्स ये इनको इंक्रीज करता है इन कंपेरिजन टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड इट कॉजेज टू द एक्सपल्शन ऑफ एयर जिस वजह से एयर क्या होती है बाहर निकलती है एंड uh, अगर आप चाहो तो इस कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो जैसे आपको रामदेव जी सिखाते हैं ना एक्जेल डीप एक्जेलेशन एंड डीप आप इंस्पायर करो है ना इंस्पिरेशन भी डीप आप कर सकते हो एक्जेलेशन भी डीप आप कर सकते हो तो देर आर सर्टन मसल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन योर एबडमन तो उनकी हेल्प से एबडमन मीन स्टमक वाले हिस्से में तो देर आर सम एडिशनल मसल्स प्रेजेंट इन द एबडमन रीजन ऑफ वी पीपल एंड वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्परेशन एंड एक्सपीरेशन आप कितना टाइम तक uh, अपनी ब्रीथ को अपनी सांस को रोक के रखते हो है वो चीज़ को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो जैसे बिगनिंग में आप कोई प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत कम टाइम के लिए होल्ड कर पाते हो अपनी ब्रीथ बट एज यू प्रैक्टिस द प्राणायाम ग्रेजुअली यू फाइंड दैट यू कैन होल्ड योर ब्रीथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन तो आप ज़्यादा टाइम तक के लिए इसको होल्ड कर पाते हैं तो वी कैन इंक्रीज दिस ऑल्सो and there is a device called spirometer a spirometer is a device uh, with the help of which doctors can assess the uh, volume of the breathing or you can say volume of the air you involved in the breathing aap kitna air le rahe ho agar suppose there are any disorder of breath uh, respiratory disorder is there to respiratory disorder mein kya hota hai to saans bahut tez tez aata hai ya bahut kam kam aata hai kai bar suddenly aapka kuch aur bhi problem ho sakti hai na uneven ho sakti hai तो डॉक्टर्स हैव अ डिवाइस दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज स्पाइरोमीटर तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्पाइरोमीटर डॉक्टर्स कैन असेस स्पाइरोमीटर आई एम राइटिंग द नेम ओवर हियर इट इज गिवन इन योर बुक आल्सो तो दिस इज स्पाइरोमीटर ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग कैन बी चेक्ड बाई और यू कैन से कैन बी एक्सेस बाई एसेस्ड बाई द इंस्ट्रूमेंट टू अंडरस्टैंड द पलमोनरी फंक्शन मतलब आपके लंग्स के फंक्शन को जानने के लिए डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करते हैं एंड बेसिकली एक एवरेज हेल्दी एडल्ट मैन अगर है तो वो ऑन एवरेज ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम्स पर मिनट जो है वो सांस लेता है तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम ओनली गिव यू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बिकॉज इट इज लिटिल बिट यू कैन से टफ फॉर यू पीपल बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट टाइम द न्यू थिंग्स टू हैव पेशेंस एंड रीड इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वंस अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो लाइक हेयर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द वर्टिबल कॉलम and these are the i am taking the same color these are the ribs and this is the intercostal muscles ye intercostal muscles hain and there are certain muscles which is called radial muscles or phrenic muscles they are also given here they are present between the diaphragm and the ribs and the diaphragm or between the diaphragm and the vertebral column theek hai do taraf hai dekho ye diaphragm ye wala ho gaya kaun sa kar lo नहीं सॉरी ये लो ले लेती हूँ ये डायफ्राम है आपका तो ये जो ब्लू कलर की मैंने आपको दिखाई है तो दीज आर द फ्रेनिक मसल्स और यू कैन से रेडियल मसल्स दे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम डायफ्राम टू रिब्स ये देखिए यहाँ तक मैंने की एंड फ्रॉम डायफ्राम टू द वर्टिबल कॉलम तो मैंने यहाँ पर आपको शो किए हैं ठीक है दीज आर द मसल्स बिकॉज दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन इट क्योंकि ये इतना स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया ये डायफ्राम आपका स्टमक जहाँ पर आपका स्टार्ट होता है बिगन होता है और चेस्ट आपका फिनिश होता है वहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है बोनी स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड डायफ्राम एंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है स्टर्नम मैंने बताया आपको ये स्केल्टन का होता है स्केल्टन का पार्ट है बोन है ये रिब्स के साथ ही ये होती है यहाँ पर जैसे अभी मैंने वहाँ पर बहुत ऊपर बना दिया अगर ये यहाँ पर रिब्स सपोज कंटिन्यू कर रही हैं तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर नोन एज डायफ्राम ठीक है ये डायफ्राम स्ट्रक्चर होता है आपका ये बॉडी कैविटी हो गई इस साइड पर 
हाँ कौन सा करल ले लूँ ये बॉडी कैविटी हो जाती है आपका है ना तो ये सारा आप देख रहे हो कि कितना वेल पैक्ड है स्ट्रक्चर पूरा एंड ये थोरेक्स कैविटी का प्रेशर इसी की बात की जा रही है इसको इंक्रीज या इसको डिक्रीज करने के लिए तो वॉट आई हैव एक्सप्लेन यू वो अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे सॉरी तो और आप अपनी रीडिंग भी करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल कि हाउ इट आकर्स एंड बेसिकली आपको माइंड में क्या रखना है माइंड में आपको ये रखना है कि वेन एवर द वॉल्यूम ऑफ और यू कैन से स्पेस इन योर लंग्स इज लेस है ना प्रेशर जिसको मैं बोल रही हूँ तो ये प्रेशर अगर लंग्स के अंदर लेस होगा ओनली इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इन कंपैरिजन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली देन द एयर रशेज इन साइड योर लंग्स तो एक चीज़ आप याद रख लो अगली चीज़ तो आप उसका अपोजिट बोल ही दोगे है ना वो चीज़ हो जाती फिर नेक्स्ट आई हैव गिवन अ क्वेश्चन टूडे आई डोंट नो हाउ मैनी स्टूडेंट्स अटैम्प्टेड दिस बट आई हैव गिवन द आंसर हेयर आई वॉज asking today that draw a diagram of the passage of the air ye maine pucha tha aaj aap se homework mein to kuch ko pata hai kuch ko nahi pata hai to here i have given suppose you start breathing hai na aap air lete ho to ek to rasta hota hai ki main aap se ye puchu ki aapne jab inhale kiya to wo kahan kahan se hote hue gayi aur ek main ye puchu ki agar humne exhale kiya to hawa kahan kahan se aayi to ab ye main exhale ki baat kar rahi hu to jab exhale aap karte ho to aapki air aani kahan se start hoti hai lungs और लंग्स में प्रेजेंट एलवलाइज तो एलवलाइज से होते हुए कैसे ही आप नोस्टिल से बाहर निकालते हो ये वो जर्नी है पूरी एयर की इसकी ऑपोजिट भी आप बना सकते हो तो आई एम जस्ट रिटर्न हेयर एलवोलाई दैट मीन्स सी ओ टू जो है इट इज प्रेजेंट इन टू द एलवोलाई इट कम्स टू द एलवोलर डेक देन इट गोज टू द बैंक्यूल देन ब्रोंकाई देन ट्रैकिया लेरिंग्स ग्लॉटिस फेरिंग्स नेजल चैम्बर नोस्टिल्स एंड आउटसाइड तो दिस इज द होल कंप्लीट जर्नी विच इज कवर्ड बाई द और विच इज डन बाई द कार्बन डाइऑक्साइड वेन इट वॉन्ट्स टू कम आउट फ्रॉम योर लंग्स टू आउटसाइड तो आपके लंग्स से बाहर आने के लिए इसको ये पूरा रास्ता करना पड़ता है फिर जाके ये आपकी बॉडी से बाहर निकलती है बिकॉज फाउल एयर दैट मीन्स फाउल मीन्स सी ओ टू रिच एयर इट इज प्रेजेंट इन टू लंग्स बेटर देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक एंड बेसिक में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सपोज दीज आर द लंग्स एंड दीज आर द एलवलाइज तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि जो भी यहाँ पर है ठीक है जो भी स्ट्रक्चर ये ऐसे मैंने बना दिया तो आपकी बॉडी ने यूज़ किया है ऑक्सीजन को एंड आफ्टर देन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बना है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो हमें बाहर निकालना है ना यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर उसको रखना थोड़ी अंदर तो आप ये समझ लो कि द ऑक्सीजन विच इज़ यूज जो कि यूज़ कर ली जो कि ऑक्सीजन आपकी बाहर से आई थी सपोज ये ऑक्सीजन थी ये बाहर से आई थी ये तो यूज़ कर ली गई है तो बदले में क्या निकला है सी निकला है ना तो सी को भी तो बाहर एक्सपेल करना है ना तो सी को मतलब अगर आप एक्सचेंज की बात करो तो इट इज़ एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन टू द लंग्स तो मेन चीज़ होती है सी को एक्सपेल करना बाहर एंड ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड टिश्यूज़ तक पहुँचाना एंड वंस रीच दिस दिस ऑक्सीजन रीच टू द टिश्यूज़ तो इट इज़ गोइंग टू बी यूज देयर है ना उसको रखेंगे तो है नहीं ऑक्सीजन को क्या करेंगे यूज़ करेंगे फॉर द रेस्परेशन प्रोसेस है ना रेस्परेशन कैसा ऑक्सीडेशन करेंगे फूड का सो दैट यू कैन गेट द एनर्जी और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ये बर्निंग है फ्यूल का जो भी आपने खाया है तो बर्निंग के बाद क्या निकलता है CO2 निकलता है एंड सी ओ टू इज हार्मुल फॉर योर बॉडी तो इट हैज टू बी एक्सपेल फ्रॉम योर लंग्स ना तो वो चीज आपको माइंड में एक बेसिक सी चीज रखनी है दैट इज ऑल फॉर टूडे आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड इन एनी डाउट केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी थैंक यू स्टूडेंट्स मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस